హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు నేను మీ నరేష్ రేపటి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసానండి చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిమైండర్ మన ఛానల్కి కనుక న్యూగా వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ మా ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ని చూడండి దాని తర్వాత మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బిల్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మనకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు పేరుతో మీరు కనుక టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని అండ్ జాయిన్ అవ్వండి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ కూడా ఉంది ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసినా కూడా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం రేపటి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఫస్ట్ నేను నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మీద స్టార్ట్ పెట్టుకున్నాను దాని తర్వాత హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ మీద అనాలిసిస్ చేసుకుందాం మార్కెట్ ఇవాళ చాలా ఫాలో అయింది కదా సో మార్కెట్ పరిస్థితి ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో తెలుస్తుంది దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ మీద అనాలిసిస్ చేసుకుందాం సో నిన్న నేను మార్కెట్ లో చెప్పాను ఆల్రెడీ అండ్ మార్కెట్ ఈ కన్సాలిడేషన్ లెవెల్ తర్వాత బ్రేక్అవుట్ ట్రేడ్స్ చేయండి అని చెప్పి అప్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అయితే మనకి అప్ సైడ్ ట్రేడ్ దొక్కుతుంది లేదా డౌన్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అయితే డౌన్ సైడ్ దొక్కుతుంది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు మార్కెట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు రావచ్చు అండ్ ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ కూడా రావచ్చు అని చెప్పాను ఈ లెవెల్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే సో మార్కెట్ మార్నింగ్ అవర్స్ లో డవ్ జోన్స్ అంటే డవ్ జోన్స్ మనకి వరల్డ్ మార్కెట్స్ లో పాజిటివ్ ఉండే కాబట్టి మన మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అయింది నిన్నటి క్లోజింగ్ కన్నా ఇవాళ మనకి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది బట్ మార్కెట్ ఇట్ క్లియర్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది రిజెక్షన్ సింగల్ సిగ్నల్ క్లియర్ గా మనకు కనిపిస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో అండ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మార్కెట్ ఈ లెవెల్ ని రిజెక్ట్ చేసింది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ కూడా ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ దీని పైన గ్యాప్ కూడా ఉంది సో ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లైక్ యాక్ట్ చేసింది దాన్ని రిజెక్ట్ చేసిన ఇండికేషన్ క్లియర్ గా మనకి ఫస్ట్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోనే కనిపించింది దాని తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ కూడా దొరికింది సో సెల్లర్స్ యాక్టివేట్ అయ్యారు సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఫాలో అయింది అండ్ ఇక్కడ మనకి సెల్ సైడ్ ఎంట్రీ కూడా టూ టైమ్స్ దొరికింది ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ ట్రేడ్ చేసి ఉండొచ్చు అండ్ ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఇక్కడనే క్లియర్ గా అర్థమైంది కాబట్టి అగ్రెసివ్ ఎంట్రీ కూడా తీసి ఉండాలి సో ఇక్కడైతే మంచి ఆపర్చునిటీ కనిపించింది వన్ సైడ్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది అండ్ అప్ సైడ్ నుంచి మనము లో చూస్తే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర మనకి క్లోజింగ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనం ఫాలో అయ్యాం ఇవాళ డేలో హై టు లో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ కూడా రావచ్చు సో ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అనేది మనము డైలీ టైం ఫ్రేమ్ కెళ్ళి చూసుకుందాం సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టే ముందు నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూపిస్తాను సేమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సిమిలర్ కనిపిస్తుంది నాకు సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూడండి ఎప్పుడైతే కన్సాలిడేషన్ లెవెల్ అయితే బ్రేక్అవుట్ అయిందో త్రీ డేస్ నుంచి మార్కెట్ అనేది ఇదే రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయింది త్రీ డేస్ ఎప్పుడైతే కన్సాలిడేషన్ జోన్ బ్రేక్ అయిందో థర్టీ త్రీ థౌసండ్ లెవెల్ బ్రేక్ అయిందో మనకి సెలింగ్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అని చెప్పాను సో సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా సెలింగ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ప్రైస్ కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ కూడా జరిగింది ఇక్కడ కంటిన్యూస్లీ ఇది మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో చూస్తున్నాం సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే ఆ వన్ అవర్ వరకు కూడా మార్కెట్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ లెవెల్ దగ్గర కన్సాలిడేషన్ జరిగి బ్రేక్అవుట్ అయింది సో ఇది కూడా మంచి ఎంట్రీ మనకు దొరికింది అండ్ మార్నింగ్ అవర్స్ లో ఎప్పుడైతే గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అయిందో ఇక్కడ కూడా ఇండెసిషన్ క్యాండిల్ కనిపిస్తుంది సో ఇది కూడా రిజెక్ట్ చేసిన సిగ్నల్ ఇచ్చింది కాబట్టి మార్కెట్ అనేది సెల్లర్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి మార్కెట్ ఫాలో అయింది సో ఇంకా ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అనేది మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో చూసి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో నేను డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటాను ఫస్ట్ నిఫ్టీ చూద్దాం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం మనం సో డైలీ లో చూస్తుంటే మార్కెట్ ఇంకా డౌన్ సైడ్ వచ్చేటట్టు నాకు క్లియర్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనం చార్ట్ ని నేను కొద్దిగా జూమ్ ఇన్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఫస్ట్ హై మనం ఫస్ట్ హై నుంచి చూసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ హై నుంచి
హిస్టారికల్ డేటా కూడా ఉంది టూ మంత్స్ కూడా ఇదే లెవెల్లో కన్సాలిడేషన్ జరిగింది జూన్ అండ్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనుకుంటా ఈ డేటా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో టూ మంత్స్ కన్సాలిడేషన్ జరిగిన లెవెల్ ఇప్పుడు మనకి బ్రేక్అవుట్ అయినట్టున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో బ్రేక్అవుట్ కూడా అయ్యింది సో నెక్స్ట్ మనకి మార్కెట్ ఎక్కడ వరకు రావచ్చు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ లెవెల్ వరకు రావచ్చు ఐదర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వరకు కూడా రావచ్చు సో ఇది కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయింది అనుకోండి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో సో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా నిఫ్టీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ మార్కెట్ ఇక్కడ స్లైట్లీ బేస్ కూడా తయారు చేయవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఛానల్ చాలా పెద్దగా ఉంది దాని తర్వాత చిన్నగా అయింది రాన్ రాన్ మనకి ఏంటంటే హైస్ అండ్ లూస్ చూస్తే కొద్దిగా చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కొద్దిగా టర్న్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఒకవేళ మార్కెట్ టర్న్ అవుట్ అయితే మనకి ఈ లెవెల్ హై బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది అనుకోండి మార్కెట్ ట్రెండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ హై బ్రేక్ అవ్వాలి నోట్ చేసుకోండి ఈ హై బ్రేక్అవుట్ అయితే మనకి అప్ సైడ్ ట్రెండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో సో ఇది మనకి ఫోర్టీన్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఫర్దర్ డేస్ లో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనేది ఫస్ట్ టార్గెట్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు నిఫ్టీ రావచ్చు అండ్ ఫర్దర్ గా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి నాకు నిఫ్టీలో ఇది మనకి నిఫ్టీ అండ్ అదే విధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకుందాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పెట్టుకుంటాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పైన మనకి థర్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో నేను మార్నింగ్ అవర్స్ లో చూస్తే నాకు కనిపించాయి అండ్ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా స్ట్రక్చర్ అదే ఇక్కడ హైస్ అన్ని చూడండి ఇక్కడ హై అండ్ ఇక్కడ లోస్ అన్ని చూస్తే మనకి స్ట్రక్చర్ ఏం కనిపిస్తుంది లోవర్ హై లోవర్ హై అండ్ లోవర్ లో స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా సో మార్కెట్ అనేది క్లియర్ డైరెక్షన్ కనిపిస్తుంది డౌన్ సైడ్ వచ్చేటట్టు అండ్ ఇక్కడ రీసెంట్ గా హై లో ఉంది థర్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ సో ఇక్కడ మార్కెట్ రీచ్ కాలేదు అండ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో మనకు కనిపిస్తుంది సో వెరీ సూన్ థర్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు రావచ్చు అండ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ మనకి ఇప్పుడు సపోర్ట్ ఉంది థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో మనకి మార్కెట్ క్లోజ్ అవుంది కాబట్టి వెరీ సూన్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ రావచ్చు మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇది ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ నోట్ చేసుకోండి ఈ లెవెల్ పైకి వెళ్తే మార్కెట్ ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతుంది సో అందుకని నోట్ చేసుకోమని చెప్పాను అండ్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చింది కదా సో థర్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ డౌన్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది అనుకోండి ఫర్దర్ మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ ఇంకా రావచ్చు అండ్ అరౌండ్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ అండ్ థర్టీ థౌసండ్ వరకు కూడా మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ జరిగి అప్ సైడ్ కూడా వెళ్లే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మార్కెట్ అనేది ఎప్పటికీ బేరీ ట్రెండ్ లో ఉండదు కదా సో ఇక్కడ నుంచి బేస్ తయారై మార్కెట్ మళ్ళీ ట్రెండ్ అనేది రివర్సల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది సో చూసి ట్రేడ్ చేద్దాం ఫర్దర్ గా ఎందుకంటే మార్కెట్ అనేది చాలా పడ్డది అండ్ ఇక్కడ నుంచి హై నుంచి కంపే కంపేర్ చేసే డౌన్ వరకు సో ఇక్కడ మార్కెట్స్ లెవెల్స్ అయితే కొద్దిగా బేస్ తయారు చేయాలని అనుకుంటున్నాను సో ఎవరు ప్రిడిక్ట్ చేయలేరు మార్కెట్ ఇంకా ఎంతవరకు పడుతుంది అని చెప్పి బట్ మనం హిస్టారికల్ డేటా ప్రకారం కొద్దిగా మనం అనాలిసిస్ చేయవచ్చు సో మార్కెట్ అనేది ఇంకా ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అని చెప్పి సో ఇక్కడ నాకు డేటా అయితే చూపిస్తుంది థర్టీ టూ థౌసండ్ లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ అయింది అనుకోండి అరౌండ్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ అండ్ థర్టీ థౌసండ్ వరకు కూడా మనకి ఇంకా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్దర్ ఫాలో అవుతే మార్కెట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్లియర్ గా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మార్కెట్ ఇంకా ఎక్కడి వరకు రావచ్చు అనేది అండ్ మార్కెట్ పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి సో అదే విధంగా మనము ఆప్షన్ చేయండి డేటా చూసుకుందాం సో ఆప్షన్ చేయండి డేటా అయితే అప్డేట్ అయి ఉండదు స్టిల్ అయినా కూడా మనం ఆప్షన్ చేయండి డేటా చూసుకుందాం సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా వెరీ క్లోజ్ లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో ఉన్నాం ఇది మన ఫస్ట్ సపోర్ట్ థర్టీ థౌసండ్ ఓ యాడ్ అయింది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సెకండ్ సపోర్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఓ యాడ్ అయింది ఇంకా డౌన్ సైడ్ చూస్తే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వరకు ఉంది అండ్ అప్ సైడ్ రెసిస్టెన్స్
సో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఎస్జిఎస్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అండ్ వెరీ సూన్ ఇంకా మన మార్కెట్స్ కూడా ఇంకా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు అండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వరకు కూడా మనం చూడాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ కూడా చూడాల్సి వస్తే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇవాళ మార్కెట్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది కాబట్టి సో రేపు మార్కెట్ కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది సో అగ్రెసివ్ గా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ట్రేడ్ చేయకండి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ట్రెండింగ్ లో ఉంటుందో నెక్స్ట్ డే మార్కెట్ అనేది కొద్దిగా ఇండెసిషన్ క్యాండిల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది కన్సాలిడేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ప్రాపర్ మూమెంట్ ఉండదు రేపు మార్నింగ్ సో కొన్నిసార్లు ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఉండదు సో ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ అవర్స్ లోనే మనకు అది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది దాన్ని బట్టి మీరు ట్రేడ్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ చూసుకుందాం సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ సిఎన్బిసి వెబ్సైట్ మీద వెళ్తాను సో ఇక్కడ సిఎన్బిసి వెబ్సైట్ మీద యూరోపియన్ మార్కెట్స్ చూడండి అన్ని కూడా నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ నిన్న ఫెడ్ హైక్ వల్ల మార్కెట్స్ అన్ని కూడా నెగిటివ్ న్యూస్ ఉండే బట్ మార్కెట్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో పాజిటివ్ గా అనిపించింది సో ఇవాళ మార్నింగ్ మనకి నెగిటివ్ టర్న్ అవుట్ అయినాయి అండ్ ఇవాళ ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా నెగిటివ్ గా అనిపిస్తున్నాయి అండ్ ప్రీ మార్కెట్స్ డౌ ఫ్యూచర్స్ చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫాలో అయింది ఫ్యూచర్స్ ప్రీ మార్కెట్ లో సో ఇంకా ఫాలో అనేది కంటిన్యూషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి మార్కెట్ లో సో ఓవరాల్ ప్యానిక్ అనేది మన మార్కెట్స్ ఏ కాదు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా ప్యానిక్ సెంటిమెంట్ లోనే ఉన్నాయి సో చూసి ట్రేడ్ చేయండి అండ్ హెడ్జింగ్ చేయండి సేఫ్ ట్రేడింగ్ చేయండి అండ్ అదే విధంగా ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మీరు మీ అనాలిసిస్ చేయండి దాని తర్వాత ఎటువంటి ట్రేడ్స్ అయినా కూడా చేయండి తీసుకోండి అండ్ అదే విధంగా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని కూడా జాయిన్ అవ్వండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఉంది క్లిక్ చేసి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు దెన్ టేక్ కేర్ సియూ టాటా బాయ్ బాయ్ అండి